അതെ ഞാനൊരു അങ്കമാലിക്കാരിയാണ് അങ്കമാലി പാചകം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്നാണ് പലരും പറയാറുള്ളത് പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിൾ രീതിയിലൂടെ അങ്കമാലി വിഭവങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനലിലൂടെ ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പോർക്കിൻ്റെ ഒരു വിഭവമാണ് സ്റ്റാർട്ടറൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കുറച്ച് പ്രായമായവർക്കും ചെറുപ്പക്കാർക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളകും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും ക്യാരറ്റും പിന്നെ അത്രയ്ക്കും മൂപ്പല്ലാത്ത ബീൻസും കുറച്ച് സവാളയും കൂടി മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് നമ്മൾ മുള മുളക് പൊടിയും ചേർക്കാതെയാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം പോർക്ക് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഈ വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം കൂടി പെപ്പറും ഉപ്പും കൂടി ഇത് ചെയ്തിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മളിനി സവാളയും ഇതെല്ലാം കൂടി വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ വെജിറ്റബിൾ വെജിറ്റബിൾസിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് ഒരു വിധം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ പോർക്ക് അതിനോട് ചേർത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കത്തി പിടിക്കും നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിക്കാം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഈ നോൺ വെജ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി നോൺ വെജ് കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പോഷകമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതും കുറച്ച് നോൺ വെജും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റിന് വേണ്ടി കഴിക്കാം ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ ബീൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ കുറെ ഉപ്പ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് വെച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് കൂടിപ്പോ ഏറ്റവും അവസാനം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ സമയം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് നോക്കി ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് കുറച്ചും കൂടി വേവാനുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുവാണ്
ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വേറെ എരിവിനൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നന്നായിട്ട് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും വെജിറ്റബിൾസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെജിറ്റബിൾസും പിന്നെ പോർക്കും അത് പോർക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ നന്നായി കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുൾ കുക്ക്ഡ് അല്ല ഒരു ക്രഞ്ചി ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഒരു കുറച്ച് ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും ബീൻസും എല്ലാം മസാലയൊന്നും ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ ഫ്ലേവർ ആണ് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി നന്നായിട്ട് ചേ